Naquele tempo do primário ainda, a professora Dona Cesarina, que dava aula de pintura, desenho e poesia toda quinta-feira, né? E eu tomei gosto pelas duas coisas. Só a escultura, que depois eu vim desenvolver, é que veio depois. Mas a poesia, a pintura, o desenho, tudo veio na mesma época. Eu, certa vez, um domingo, em Belo Horizonte, eu morava nessa época, eu gostava de pescar. Sempre gostei, desde menino. E até hoje eu ainda gosto. Pesquei até no Rio Amazonas. Voltando da pescaria, que eu falei com a mulher, ó, quero almoçar peixe hoje. Saí, chego, fui pescar. Houve uma, um temporal forte lá e tal, mas naquela ocasião tava, tinha chegado a bom termo. Eu saí para pescar, chego na peste, aqui, ali, acolá, não consegui pegar um peixe. Eu falei, ah, não, eu vou embora, vou, vou, vou no mercado, vou comprar um peixe para não fazer feio em casa, né? Vou dizer que eu pesquei, né? Fui no mercado, peguei um peixe, comprei um peixe e fui para casa. Me chutando tudo que estava na frente, com raiva, né? Chutei um pedacinho de pau assim e bateu na minha perna, machucou, fui. Que raiva que me deu. Peguei um pedacinho de pau assim para jogar fora, olhei assim e falei, ah, não, não vou jogar fora agora. Isso aqui vai me servir. Enquanto ela fazia o peixe, fazia o almoço, eu com meu canivetinho próprio de, 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 de mexer, sempre tive mania de canivete. Tive o canivete no bolso, comecei a trabalhar a peça. Desta maninha assim. Fiz uma peça que foi admirada e até hoje ela é admirada. Daí veio o meu interesse. E sempre que havia temporal, coisa, eu corria na beira do rio. Bom, aí já foi, não só em Belo Horizonte, mas em outros lugares mais. Até eu tenho peça aí que eu trouxe, eu te peguei de tudo madeira. Madeira já danificada pelo tempo, mas justamente a parte do cerne, que é a parte mais dura da madeira, essa não se destrói de jeito nenhum, só o fogo. E aí então você vê peças aí que eu trouxe de vida. Eu, eu peguei no Rio Tocantins, no Rio Araguaia, Rio Negro, enfim, em várias partes. Aqui é a medusa, mulher dos cabelos de cobra, na mitologia grega. E aqui são mulheres misturadas com cobras. Para protegê-las, elas estão rodeadas de cobra, para não serem atacadas pelos homens. Aqui, um homem da idade da pedra. A barba até o final, o pé. E uma mulher sentada num peixe, segurando a tocha olímpica. E aqui são pássaros, 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 peixes. Aqui. Aqui é um, é, é um, um dinossauro. Aqui o um macaco lutando com jacaré, com lagarto. Essa ali é a peça que já tem andado em várias mais exposições foi aquela grande que está ali, a Índia e a Fauna. Já em exposição, já em Vitória, numa exposição me foi ofertado, queriam comprar. Um colecionador lá quis comprar. E o um portador veio me trazer da exposição e veio querendo saber quanto eu queria pela peça. Eu disse, não, você não vende. Não vende por dinheiro nenhum. 
Porque quando eu terminei de fazer, a Antonieta adorou, né? Gostou, falei, então é assim. Bom, estava dado, não podia vender. Um tempo depois veio o mesmo portador aqui, me pedir para outra exposição em Vitória. Eu, na volta de me trazer, ele então veio e disse, o Djalma disse, olha aqui, ó. Ele quer comprar peça, de qualquer jeito. Qual é o preço que você dá? Aí eu disse, não tem preço. Se eu estou autor, estou com um cheque aqui para você, aqui, ó. Mas está em branco. Eu é que vou botar o preço. Até 5 mil eu posso, eu posso preencher. Eu estou falando em segredo, porque ele me disse para não dizer. Falei, não, nem 5 mil vendo. A minha palavra é uma só. Esse cristal pertenceu a Machado de Assis. De utilidade. Pode ser de utilidade doméstica, de escritório. Isso é um, é um artesanato. Então, isso é artesanato. Inclui um pouco de arte, mas não chega a ser considerado arte plástica, que é mais como utilitário. A arte plástica é mais como é cultural. A diferença está aí. Embora isto aqui seja cultural também. Esteve lá com o Gaúcho, lá em, na parada, né? Ele é, é um artista, mas é um artesão também. Ele faz obras de arte boas mesmo, viu? E interessante, ele, ele andava por outros lugares e vivia numa, num miserê danado, ele mesmo conta. Depois que veio para Gerardo Monteiro, foi sendo descoberto. E aqui ele hoje já participa, daqui ele vai para vários lugares fazer exposição e já tem gente ajudando ele lá, ele paga por ele. com ele e tem um, um certo conhecimento sobre as obras dele e ele tem como todo mundo passa alguma coisa para sempre para alguém ele tem passado isso para mim também né? a história é, eu fui minerador eu fui garimpeiro fui mergulhador de 16 anos e vim através de a procura de ouro história começou por aí. O Sr. Euclésio, para mim, foi uma grande inspiração, sim. Ele me contou da, da história de vida dele, que ele tem viajado muito, como que ele chegou a ser um, um grande artista. Com certeza nós temos, todos nós acredito que temos uns sonhos. Né? Se eu morresse, morresse amanhã, eu, eu acredito que já morreria feliz já.